Perfect Dark ist eine Videospielserie, die von Rare entwickelt wurde. Im Jahr 2000 erschien der erste Teil auf der Nintendo 64 und bekam durchweg positive Kritiken. Das Spiel wird von vielen als der beste Shooter der M64 gesehen und zählt bis heute als eines der besten Spiele überhaupt. 2002 wurde Rare von Microsoft aufgekauft und 2005 erschien ein Prequel, das sich Perfect Dark Zero nennt und als Launch-Titel auf der Xbox 360 veröffentlicht wurde. Dieses Spiel wurde zwar relativ gut aufgenommen und spielte das Vierfache seiner Entwicklungskosten wieder ein, jedoch kehrte Microsoft nach Release des Spiels der Marke den Rücken zu. Bis 2020 ein Teaser zu einem neuen Spiel der Reihe veröffentlicht wurde. Und da ich die Spielereihe ziemlich interessant finde, habe ich mich in die Tiefen des Internets gewagt und präsentiere euch nun die Entwicklungsgeschichte der Perfect Dark Reihe. Let's go! Did you find the answers you were looking for, Agent Dark? Not yet. This is just the beginning. One, two, three. 1997 erschien Golden Eye 007, entwickelt von Rare. Dieses Spiel war ein riesiger Erfolg und zählt als einer der besten Shooter der frühen Zeit. Es war also klar, dass man einen Nachfolger basteln wollte. Doch kurz nachdem die Arbeiten des nächsten Spiels anfingen, kaufte EA die Rechte an dem James Bond Spiele-Universum und Rare mussten sich nun was anderes überlegen. Die Entwickler waren aber nicht sehr erzürnt darüber, da sie meinten, ja gut, ohne die James Bond Lizenz haben wir halt jetzt mehr Freiheiten und können uns austoben. Und das haben sie auch gemacht. Perfect Dark ist deutlich düsterer und deutlich futuristischer als noch GoldenEye. Beinahe alle Entwickler von Rare waren damals große Science-Fiction-Fans. So fiel die Wahl, in welche Richtung das nächste Projekt gehen soll, nicht schwer. Als Vorbild nahm man sich hier vor allem den Anime Ghost in the Shell und den Film Blade Runner. Perfect Dark wurde dennoch während der ganzen Entwicklungszeit bis zum Release als geistiger Nachfolger von GoldenEye angesehen. Man erkennt trotz stärkeren Fokus auf andere Themen, vor allem im Gameplay, dass es sich nicht allzu sehr von GoldenEye unterscheidet. Die Entwickler sprachen, sie nahmen das Gameplay des Spiels, verbesserten es und fügten ein paar Gadgets hinzu, um das Gameplay dynamischer zu halten. Auch wollte man die Stealth-Elemente im Spiel beibehalten, da die Entwickler große Fans des ersten Metal Gear Solid Spiels waren, das 1998 erschien. Auch nahmen sie die gleiche Engine wie bei GoldenEye. Jedoch verbesserten sie diese, bevor sie mit der Produktion von Perfect Dark begann, drastisch. Die Entwickler meinten, schlussendlich waren nur noch 30% der alten Engine übrig. Mit der neuen Engine hatte man nun die Möglichkeit auf Echtzeitbeleuchtung, die auch mit der Umgebung interagiert. Man konnte nun mehr Gegenstände zerstören, Animationen wurden verschönert und die künstliche Intelligenz der Gegner wurde deutlich verbessert. Diese interagieren nun mit ihren Kollegen und wechseln auf die Sekundärwaffe, wenn sie entwaffnet werden oder wenn ihnen die Munition ausgeht. Außerdem wurden Todesschreie und ausgefeiltere Bluteffekte hinzugefügt. Wenn ein Feind nun Blut verliert, bleibt es an Wänden und Gegenständen haften. Die Entwicklung war ziemlich kompliziert und auch war die Entwicklung teilweise stoppend, da man viel zu viel an der Engine verändert hatte und viel zu hohe Ansprüche an das Spiel hatte. Im Laufe der Entwicklung verließen vier wichtige Entwickler das Team. Teils weil die Verträge der jeweiligen Personen endeten, teils aber auch weil man mit dem Arbeitsumfeld unzufrieden war. Diese vier Leute gründeten dann Free Radical Designs und veröffentlichten im Jahr 2000 ihr erstes Spiel, Time Splitters. Die Entwickler sprachen im Nachhinein, dies war ein Neuanfang für die Entwicklung als auch für das ganze Team. Danach gab es nämlich keinen Produktionsleiter mehr, keinen Zeitplan, keine Besprechungen, keinen kommerziellen Druck mehr oder irgendwelche Fristen. Die Leute machten einfach Dinge, die sie für cool hielten und es funktionierte. So die Worte von Brad Jones, der in der Zeit der Designer des Spiels war. Ein Jahr vor der Veröffentlichung wechselten sie das Büro und zogen in ein ländliches Bauernhaus, um dort die Arbeiten ihres neuen Spiels zu beenden. In diesem Bauernhaus baute man den Stall zu einer Halle um, wo sie nun das Motion Capturing aufnehmen konnten. 
Das Spiel wurde schlussendlich so hardwarehungrig, dass es die normale M64 nicht mehr regulär abspielen konnte. Um das Spiel zu 100% spielen zu können, brauchte man zwingend das N64 Expansion Pack. Ohne dieses würde man nur 35% des Mehrspielermodus spielen können. Mit dem Erweiterungspack konnte man das Spiel auch optional sogar in einer höheren Auflösung spielen. Der Release des Spiels musste aufgrund des Mehrspielermodus verschoben werden. Rare wollten das Spiel so releasen, wie sie es für richtig hielten. Auf eine Funktion mussten sie aber dennoch verzichten. Rare wollten nämlich, dass man im Mehrspielermodus mittels der Gameboy-Kamera und dem Nintendo 64 Transfer Pack, dass man sein eigenes Gesicht auf einen Ingame-Charakter projizieren kann. Dies strich man allerdings wieder, da die Zensur wegen dem Vorfall des Amoklaufes der Columbian High School verschärft wurde und Rare sich dachten, wenn man auf Spieler mit echten Gesichtern schießen kann, dass dies sicher nicht gut ankommen würde. Also fand diese Funktion seinen Weg nicht ins fertige Spiel. Perfect Dark ist eines der wenigen Spiele auf der N64 mit vertonten Dialogen, von dem das Spiel mehr als 45 Minuten hat. Unter anderem deswegen brauchte man für dieses Spiel auch eine größere Cartridge. Perfect Dark wurde erstmals 1998 auf der E3 gezeigt und Nintendo warb mit den Worten, das wird das beste Ballerspiel des Jahrhunderts. Und so übernahm es auch die Magazine. Es wurde geschrieben, diese Art von Liebe zum Detail, die jeden, der es sieht, zum Sabbern bringt. Nintendo musste aber auch mit ein paar Kontroversen umgehen, da man sagte, Nintendo sei eine familienfreundliche Konsole und jetzt für ein Spiel zu werben, das so düster ist und eine Erwachsenensprache bietet, das passt irgendwie nicht. Man meinte, Nintendos Werbung würde auch viele Personen ansprechen, die eben nicht in entsprechenden Alter wären. Das Spiel hatte ein Marketingbudget von etwa 10 Millionen Dollar. Perfect Dark erschien am 22. Mai 2000 und war nach dem Pokémon Trading Card Game das zweitbestverkaufteste Spiel der Konsole zu der Zeit. Ein Entwickler sprach in einem Interview von 2011, dass sich das Spiel in seiner gesamten Lebenszeit 3,2 Millionen Mal verkauft hat. Somit war es nicht der Erfolg, wie es noch Golden Eye war, das befindet sich mit 8 Millionen verkauften Einheiten nämlich auf dem dritten Platz der bestverkauften Spiele der N64. Doch Perfect Dark war alles andere als ein Misserfolg und für eine komplett neue Marke durchaus beachtlich. In einem Gaming-Magazin wurde geschrieben, dass Perfect Dark eine beachtliche Größe hätte und es ein beispielloser Konsolenshooter wäre. Es sei größer und umfangreicher und die Grafik sei besser als noch bei jedem Spiel zuvor, genauso wie die künstliche Intelligenz der Gegner. Perfect Dark ist mit einer Wertung von 97 von 100 auf Metacritics eines der bestbewertetsten Spiele überhaupt. Und obwohl Perfect Dark deutlich düsterer ist, es eine erwachsenere Sprache bietet und die Gewaltdarstellung deutlich expliziter ist als noch bei Golden Eye, wurde es in Deutschland komplett unsensiert veröffentlicht. Golden Eye nämlich wurde indiziert und durfte somit in Deutschland nicht verkauft werden. Das Spiel fand erst vor kurzem den Weg aus der Indizierung. Zeitgleich während der Entwicklung von Perfect Dark auf der N64 entwickelte man das gleichnamige Spiel für den Game Boy Color. Dieses Spiel war mit dem N64-Spiel kompatibel. Wenn man es mittels dem N64-Transfer-Pack mit dem Spiel verbunden hatte, konnte man in beiden Spielen alternative Wege wie auch Cheats freischalten. Und ich dachte, diesen Transfer-Pack gäbe es ausschließlich nur wegen Pokémon Stadium. Mit meinem Mewtwo hat mir niemand was anhaben können. Nein, wirklich, das Ding war viel zu overpowered. Auch für das Gameboy-Spiel wollte man so viel Umfang wie möglich. Somit nahm man auch jegliche Funktion des Gameboy-Zubehörs mit. Das Spiel war mit dem Linkkabel kompatibel, man konnte also im Multiplayer gegeneinander spielen, man konnte Bilder mit dem Gameboy Printer ausdrucken, die Funktion mit dem N64 Transfer Pack und dem N64 Spiel und man konnte auch mittels Infrarot Spielestände auf andere Gameboys übertragen. Das Spiel wurde für seine technische Leistung, seine Story und seine Atmosphäre gelobt. Jedoch wurde die Steuerung und der Schwierigkeitsgrad stark kritisiert. Es sei zu oft zu frustrierend. Allgemein wurde es dennoch gut aufgenommen und man sagt, es sei das Spiel, das am besten zeigt, was damals auf dem Game Boy Color möglich war. Verkaufszahlen wurden nie veröffentlicht, doch man geht nicht von dem großen Erfolg aus, da solche Spiele auf dem Game Boy Color, die ein erwachseneres Publikum ansprechen, doch eher ein Nischenprodukt waren. 2005 erschien der zweite Teil der Hauptreihe, aber auch der letzte, Perfect Dark Zero. Und wie es der Titel schon vermuten lässt, ist dies ein Prequel des ersten Teiles. Die Entwicklung von Perfect Dark Zero begann auf dem Nintendo Gamecube mit einem sehr kleinen Team von etwa 10 Leuten. Als das Spiel schon ein bisschen in Entwicklung war, man aber noch nicht ganz wusste, wo man damit hin will, kam Microsoft und kaufte das Studio auf und somit auch die Marke Perfect Dark. 
Danach entwickelte man das Spiel für die erste Xbox-Konsole. Jedoch waren die Pläne zu groß und die Konsole konnte diese Pracht nicht stemmen, weswegen man sich dazu entschied, es für die Nachfolgekonsole zu veröffentlichen, die Xbox 360. Dadurch, dass das Spiel auf die nächste Konsolengeneration geschoben wurde, hatte man deutlich mehr Möglichkeiten, sich wieder auszutoben. So sollte das Spiel anfangs noch so aussehen, als wäre es ein spielbarer Anime. Man wollte einen einzigartigen Look erschaffen und die Protagonistin Joanna stilisieren und sie ikonischer machen. Doch schnell merkte man, dass dies eigentlich nicht ihr Ding ist und man schwächte den Stil wieder stark ab. Im fertigen Spiel jedoch merkt man noch was davon. Die Entwicklung bis dahin verlief ziemlich ruhig, nur mit dem Multiplayer hatte man einige Probleme. Im Nachhinein sagten die Entwickler, bei der Entwicklung eines Multiplayers muss man sich auf eine Reihe von Eventualitäten einstellen, die man normalerweise nicht erlebt. Wir aber glauben, dass wir es geschafft haben. Schlussendlich haben sie es geschafft und sie waren stolz auf das, was sie geleistet haben. Auch sagten sie, dass sich andere davon inspirieren lassen sollen. Sich Mühe geben, zahlt sich aus. Da Perfect Dark Zero als Starttitel für die Xbox 360 gedacht war, war die letzte Entwicklungsphase sehr anspruchsvoll und mehrere Funktionen mussten gestrichen werden, damit das Spiel den Starttermin einhalten konnte. Anfangs sollte der Multiplayer-Modus beinhalten, dass sich 50 Personen auf einem Schlachtfeld bekriegen. Diese Zahl musste man auf 32 reduzieren. Auch eine Funktion, wo man die Runden aufnehmen konnte, sie dann per Xbox Live hochladen konnte, damit sie andere Spieler anschauen können, wurde verworfen. Wo der Anfang der Entwicklung eher ruhig war, wurde es gegen Ende dann doch nochmal richtig eng. Das Spiel gab man erst fünf Tage vor der Microsoft gegebenen Deadline ab. Dies war ein Risiko, da man falls dort beim Test ein Fehler aufgetreten wäre, dieser dann nicht behoben werden kann. Das Team war aber sehr positiv gestimmt und man meinte zuversichtlich, dass sie alles aus dem Spiel rausgeholt haben, was zu der Zeit möglich war. Und das Spiel lief tatsächlich wie eine Eins. Das Spiel machte somit einige Phasen der Entwicklung durch, von einem regulären Nachfolger, das noch auf der Gamecube erscheinen sollte, bis hin zu einem Anime-Spiel, das noch auf der ersten Xbox erscheinen sollte, bis es zu einem Prequel wurde, das nun schlussendlich auf der Xbox 360 erschien. Somit dauerte die Produktion des Spiels fünf Jahre. Rare meinten in einem Interview, dass sich die Spielebranche zu dieser Zeit drastisch geändert hätte. Wo man vor zehn Jahren noch ohne großen Aufwand Spiele erstellen konnte, brauchte man jetzt schon mindestens das Doppelte für ein Spiel in der gewünschten Qualität. Somit gibt es natürlich auch höhere Kosten, also auch ein höheres Risiko bei Nichterfolg alles zu verlieren. Aber auch hat man nun die Chance einen viel erfolgreicheren Release zu bekommen, als es auch noch vor ein paar Jahren war. Aber auch wenn Perfect Dark Zero ein recht großes Spiel ist, waren nicht wie bei Microsoft Studio typisch die große Spiele erstellten, hunderte von Personen dran beteiligt, sondern nur 25. Und dennoch schaffte es Rare, dieses Spiel in dieser Größe ohne Fehler zu veröffentlichen. Und das sollte sich lohnen. Perfect Dark Zero wird zwar nicht als einer der besten Shooter jemals gezählt, jedoch hat das Spiel eine treue Fanbase und spielte das Vierfache des Geldes, das es in der Produktion kostete, wieder ein. Das Spiel bekam allgemein positive Kritiken. Es wurde gesagt, dass das Spiel gut das repräsentiert, was die Konsole kann. Die Grafik sei schön, die Animation sei schön, wenn sie auch ein bisschen langsam sind und der Multiplayer sei beeindruckend. Man schrieb, dass das Spiel all das bietet, was man sich von einem Ego-Shooter erhoffen kann. Kritisiert wurde aber die künstliche Intelligenz der Gegner in der Kampagne. Sie würden keine fortgeschrittene Angriffstaktiken zeigen. Nachdem der ganze Release-Stress vorbei war, stürzte man sich sofort auf eine Fortsetzung. Es waren auch einige Ideen dabei, die man schon länger in die Tat umsetzen wollte. So wollte man bei dieser Fortsetzung deutlich mehr den Fokus auf das Gameplay legen. Man wollte unter anderem auch Parcours-Elemente mit einbauen. Sowas wie an einer Regenrinne hochklettern können, um sich von Dach zu Dach an Feinden vorbeischleichen. Man sollte deutlich mehr Freiheiten haben, das Spiel so zu spielen, wie man selbst wollte. Doch die Fortsetzung gab es nie. Auch wollte man aus der Marke ein richtig großes Franchise schaffen. So erwarb 4Kids die Rechte an der Produktion von Merchandise, jedoch wurde daraus nie was. Fireworks Entertainment sicherten sich die Rechte an der Verfilmung in Form von Film und Serien, jedoch wurde auch daraus nie was. Das einzige, was schlussendlich außerhalb von Spielen erschien, waren Comics und Bücher. Äh, äh, ich habe gar keinen Text für die Szene. Ähm Gebt dem Video einen Daumen hoch. Perfect Dark Zero blieb trotz, dass es so erfolgreich war und sein Vorgänger immer noch als eines der beliebtesten Spieler überhaupt galt, der einzige Ableger der Reihe. Bis heute. 
2010 erschien nur noch rein digital auf den Xbox-Konsolen ein Remastered des ersten Teils. Das Perfect Dark Remastered wurde von 4J Studios entwickelt. Das Remastered ist keine einfache Portierung, die einfach nur etwas schöner gestaltet wurde. Für dieses Game schrieb man die Engine des Spiels nochmal komplett um. Dennoch wollte man, dass es genauso aussieht wie noch das Originalspiel. Man ließ zwar die Levelstruktur und den Aufbau des Spiels gleich, fügte jedoch komplett neue und deutlich schärfere Texturen hinzu, sowie neue Waffen. Die Waffen alleine haben im Remastered nicht mehr eine Polygonanzahl im niedrigen 100 bereich wie es noch beim Original der Fall war. Die Waffen des Remasters haben nun eine Polygonzahl im 1000 bereich Man versuchte, so viel wie möglich vom Original zu übernehmen, jedoch musste man, um den neuen Qualitätsstandard wenigstens etwas zu halten, einiges komplett neu machen, zum Beispiel der Soundtrack des Spiels, das Sounddesign oder die Dialoge. Wo die Dialoge im Original noch eine Speichergröße von 16 Mbit hatten, haben diese im Remastered nun eine Größe von 250 Mbit. Die, die sich um das Remastered kümmerten, waren alle sehr große Fans des ersten Spiels, sagten aber, dass man im Prequel, also Perfect Dark Zero, sich nicht allzu sehr hätten von der Gameplay-Formel des ersten Spiels abwenden sollen. Das erste Spiel hatte noch einen einzigartigen Spielstil, wohingegen das Prequel eine Mischung aus dem Vorgänger und Halo sei. So vor J Studios. Ich meine, das macht Sinn. Microsoft hatten ihre Hände im Spiel. Wortwörtlich. Das Spiel wurde gut aufgenommen. Man sprach, dass es nun die beste Möglichkeit sei, eine alte Liebe nochmals neu erleben zu können. Kritisiert wurde jedoch, dass das Spiel nicht so gut gealtert sei. Dadurch, dass man alles so gelassen hat, wie es im Original war, ist die Levelstruktur vor allem für Neulinge manchmal sehr frustrierend. Man würde ganz oft in Sackgassen reinlaufen. Für Fans aber sei es das Spiel, das man ab sofort spielen möchte, wenn man halt das Original spielen will. Somit verkaufte sich das Spiel bis Ende des Jahres der Veröffentlichung ungefähr 410.000 Mal, was für ein rein digitales Konsolenspiel aus der Zeit durchaus solide sei. So das Team. Aber das war's noch nicht. Auf den Gamer Boards 2020 hörte man erstmalig wieder was von der Marke. Ein neues Perfect Dark. Erstmal wusste man noch nicht, um welches Spiel es sich handelt. Hm, es ist von Xbox und das Setting kommt einem nicht wirklich bekannt vor. Und am Anfang des Trailers sehen wir auch ein Studio, das wir noch nicht kennen. Wie denn auch, das Studio wurde 2018 neu gegründet und hatte bis dato noch kein einziges Spiel veröffentlicht. Aber am Ende des Trailers dann... Es ist ein neues Perfect Dark. Es heißt aber nur Perfect Dark. Man wusste es zwar noch nicht, doch aus dem Namen konnte man sich schon ableiten, dass das hier ein Neustart der Serie sein muss. Wenn es kein Remake wird, wird es ein Reboot. Und ja, es wird ein Reboot. Dann bekamen wir aber erst dreieinhalb Jahre später, dieses Jahr vor zwei Monaten auf der Xbox Showcase neues Footage zum Spiel. Und das sieht sogar ziemlich gut aus. Der Leiter des neuen Studios, Daryl Gallagher, war unter anderem 2013 für den Tomb Raider Reboot verantwortlich. Microsoft bot ihn an, ein Spiel zu entwickeln, bei dem er der Leiter sein darf. So schaute sich Daryl den Katalog der Marken von Microsoft an und entschied sich dazu, Perfect Dark wiederzubeleben, mit all den Ideen, die man in der Fortsetzung von Perfect Dark Zero hatte, plus deutlich mehr. Der Grund, warum man nach der ersten Ankündigung so lange nichts mehr von dem Spiel gehört hatte, ist, dass das Spiel sich in der Entwicklungskrise befindet. Der Fortschritt sei teilweise stoppend gewesen und eigene kreative Ideen wollte man nicht sehen, weswegen einige auch das Team wieder verlassen haben. Um das Spiel aber doch noch zu retten, arbeitet man jetzt dicht mit Crystal Dynamics zusammen, die sich fast ausschließlich um die Tomb Raider Serie kümmern. Mitten in der Produktion verwarf man das bisher entstandene Game wieder komplett und machte auch einen Engine-Wechsel, von der Unreal Engine 4 zur Unreal Engine 5. Dies gab die Möglichkeit für einen kompletten Neustart, um auch die ganzen Fauxpas der Produktion, die man bisher hatte, auch wieder komplett auszumerzen. So langsam habe ich das Gefühl, dass Microsoft nicht die besten Publisher sind. Nach außen hin geben sie sich immer so gutherzig und freundlich, doch in jeder meiner Recherche geht es um Zeitmangel, weil Microsoft einfach utopische Deadlines gibt. Wie dem auch sei, ich habe wirklich Bock auf das Game. Ich bin auch riesengroßer Fan von Perfect Dark Zero. Den ersten Teil habe ich leider nie gezockt, doch wird das auf jeden Fall noch nachgeholt. Das war's auf jeden Fall von meiner Seite aus. Abonniert geht.